dentro de alguns meses vamos estar completando um ano de Clonar School. E nesse vídeo de hoje, vamos contar para vocês a nossa experiência na Clonara. Meu nome é Márcio Coba, esse aqui. Eu sou o Júlia. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Jaime. E eu sou a Evelyn. Apesar da Clonara ter alunos brasileiros, ela não é uma instituição brasileira. Ela é uma escola que foi criada em Michigan, nos Estados Unidos, em 1967. Ela tem uma grande diversidade de estudantes, já que ela está presente em 70 países, então tem gente de todo lugar do mundo. E na Clonada você pode encontrar estudantes, famílias, que viajam mundo afora, que é o que a gente chama de road schooling. Existem estudantes que são totalmente fora da curva, estudantes que têm um aprendizado personalizado por uma necessidade de adiantar conteúdos até da universidade. Por outro lado, também a gente encontra estudantes que tiveram dificuldades de se adaptar com a escola, seja com o ritmo ou com o barulho, com a desorganização, e esses estudantes acabam encontrando uma maneira de ter a sua aprendizagem personalizada. Na Clonlara, os pais têm a função de serem mentores dos filhos e também existem os advisors, que orientam os pais nesse processo educacional e de como fazer também os registros na plataforma da Clonlara. O orientador não serve simplesmente para os alunos da Clonlara. Ele vai ajudar os pais também, porque muitas vezes os pais eles vão precisar de uma ajuda para conseguir ensinar os seus filhos. E o advisor geralmente vai ajudar as famílias por meio de videochamada. Ele vai te ensinar como é que a Clonlara funciona. Sempre que houver algum problema, os advisors estão dispostos a te ajudar. Com o Clonlara, nós aprendemos que o aprendizado ele é constante. Então você pode ter o aprendizado uh, numa viagem, você pode uh, ter o aprendizado uh, jogando, cozinhando. Isso abriu minha visão de aprendizado, porque o aprendizado ele é para a vida e ao mesmo tempo você é, pode aproveitar melhor o seu tempo, porque ele é um estudo direcionado para o interesse da criança. No início da minha experiência com clonária eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar, mas depois que eu comecei a estudar mais o que eu queria, que era programação, sair um pouco da área mais dos estudos padrões, eu sinto que eu comecei a me divertir mais enquanto eu estudava, aprendi coisas diferentes que eu não aprendia na escola. Eu estou agora estudando programação no Unity, que é uma plataforma muito conhecida aí na, na indústria de jogos e tudo mais. Uma vez que a gente pega o jeito, né, a gente entende que é, o aprendizado ele é muito mais do que simplesmente decorar um monte de coisa que alguém disse que você tem que aprender. As coisas são significativas, a gente realmente aprende elas por motivos, são coisas que a gente percebe a necessidade delas, não a gente precisa simplesmente decorar para passar numa prova. Com um o tempo a mais que eu tive, essa flexibilidade do tempo, eu consegui fazer um curso técnico enquanto eu faço a escola e, bom, o curso técnico é uma coisa que eu decidi aprender e para mim ela tem um significado muito grande. Mesmo as coisas que você faz por fora da comunidade, que não são exatamente parte da instituição dela, também conta como aprendizado, eles consideram tudo. No meu caso, eu estou fazendo o Senai, estudando algumas coisas por conta também, e tudo isso ele contabiliza. E o preço por estudante anualmente na Clonlara é cerca de 1.500 dólares. Para cada irmão a gente tem um desconto. E, e o legal é que assim, por ser um valor bem acessível, as crianças podem fazer outros cursos, Uh, outros projetos, por exemplo, a gente pode ir para museus. Então, uma criança que ela tem mais um interesse para esportes, ele vai poder se dedicar, como o Júlio falou, à programação. Outros gostam mais de artes. E aí você vai podendo investir esse valor de acordo com o interesse do seu filho. Para a gente como família, ajudou muito essa questão da agenda uh, em família. Hoje nós podemos fazer projetos juntos, sejam projetos para nossa casa, sejam projetos de estudo, também passar tempos juntos, seja cozinhando, seja jogando um jogo juntos. Então eu vi que aproximou muito a nossa família. Como família nós pudemos nos desenvolver mais, porque como pais a gente também está em constante aprendizado. E o fato da gente estar tá junto com os filhos aprendendo, isso foi algo transformador para a nossa família. Um dos motivos pelo qual eu gosto de estudar na Clonlara é porque eu posso escolher o ritmo de estudo que eu quero estudar. Porque como na Clonlara é um estudo individual, cada pessoa escolhe o seu próprio ritmo. Então por isso eu acho que é muito melhor é, estudando por conta. Por enquanto, como eu ainda estou no Fundamental 2, eu achei que seria bom eu estudar a matéria da escola tradicional. 
Eu tô planejando terminar os conteúdos do oitavo ano nesse semestre, pra quando eu começar os conteúdos do nono, eu já fazer no semestre que vem. Tem alguns outros projetos que eu tô fazendo, e um deles é o livro de receitas. E no livro de receita, eu tô conseguindo usar uma coisa que era só um passatempo meu em um projeto. No meu livro de receita, além de só escrever a receita, eu escrevo um pouco da história da comida. Isso tem a ver com produção de texto e estudos sociais. Um dos meus projetos também que eu fiz de geografia foi durante uma das nossas viagens que a gente fez para uma das nossas vozes. Eu tornei a viagem um projeto com várias fotos que eu tirei do caminho, eu mostrei um pouco do que a gente fez lá, eu estudei um pouco da região, de como ela funcionava. E o Pão Lara, ele possibilita a criança fazer escolhas das coisas que ele quer estudar, dos cursos que ele quer fazer, até mesmo o horário livre que ele quer descansar. Saber manejar o seu próprio tempo é um aprendizado importante, né? Que às vezes na escola a gente não tem lá. É alguém que manda a gente fazer as coisas. Agora, quando você tem realmente essa liberdade, você aprende a administrar o seu tempo e a decidir as coisas são importantes, porque na vida às vezes não vai ter alguém que vai te falar o que você tem que fazer o tempo inteiro. E nas escolas é sempre daquele jeito, alguém vai montar a sua grade horária de estudos, vai dizer o que você precisa estudar para a prova, vai dizer é, a quantidade de conteúdo que você precisa ter decorado na maior parte das vezes para poder fazer uma prova que vai atestar o quanto você reteve de memorização de uma coisa que daqui a pouco logo você vai esquecer, que não traz, na verdade, um aprendizado significativo, muito menos desenvolvimento de habilidades e competências. E uma coisa que eles tentam resgatar no aprendizado é um aprendizado com alegria. A gente sabe que o estudante ele vai conseguir se desenvolver melhor quando ele tiver alegria na aprendizagem, porque é, é ali que ele vai conseguir fluir. Se ele estiver abatido, cansado, completamente desgastado pela quantidade de aula, lição de casa que ele tem, é claro que ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir assimilar aquilo que foi aprendido e vai ter um desgosto de ter que voltar para as aulas no dia seguinte, algo que não tenha acontecido, pelo menos eu não tenho percebido isso com os meus filhos. Uma coisa muito importante que as pessoas têm dúvidas é a questão da socialização. Eu acho que com a liberdade de tempo que a Comara te dá, você consegue socializar. A Comara oferece o um sistema de clubes. E os clubes eles vão ser apresentados pelas famílias ou pelos advisors. Tem clube de todo quanto é tipo. É, eu mesmo eu apresento um clube de cultura maker, onde a gente ensina geralmente atividades manuais, coisas que você pode criar utilizando o computador. Esse é um jeito muito interessante de aprender, porque você não aprende daquele modo maçante como a gente vê nas escolas, que é uma pessoa específica que vai ficar simplesmente falando o tempo inteiro coisas que você não quer aprender muitas vezes. E você pode decidir os clubes que você quer participar. Você consegue achar clubes de ciências naturais, utilizando Minecraft, e até clubes de artes, tecnologia, muitas coisas variadas. No clube também, eu até cheguei já até a apresentar alguns projetos, como por exemplo, quando eu criei um jogo no Construct e ensinei as pessoas a como fazerem um jogo lá também. Eu já ajudei também a, por exemplo, fazer um clube em que a gente ensinou a fazer um foguete de garrafa pet que voava de verdade. Nesse processo foi muito legal porque nós também pudemos conhecer melhor os nossos filhos, porque cada um é diferente. Nós também pudemos conhecê-los e eles também se conhecerem. Porque às vezes você chega num vestibular, numa faculdade, sem nem saber o que você quer fazer, o que você gosta, porque nunca te incentivaram a refletir quais eram as suas habilidades, os seus interesses. E se você gostaria que a gente criasse mais vídeos a respeito de educação domiciliar ou sobre a Clonlara, então faz um comentário aqui embaixo desse vídeo. E se você for fazer a sua matrícula na Clonlara, não esquece de dizer que foi uma indicação do canal do Open Maker no YouTube. Isso porque a Clonlara, que também é uma instituição sem fins lucrativos, decidiu repassar um valor para ajudar a subsidiar os projetos que a gente está desenvolvendo aqui. E se você quiser conhecer os outros conteúdos que a gente já gravou sobre educação domiciliar, dá uma olhadinha nessa playlist aqui e até os próximos vídeos. Falou!